я пам'ятаю, коли це сталося, тому що мені було 5 років, і 1 травня у мене день народження, і 1 травня була велика демонстрація в, на, ну, на Майдані Незалежності, це був ще Радянський Союз, і ми з батьками пішли якби, гуляти в місто на мій день народження, і потрапили на цю демонстрацію, тобто я пам'ятаю, що тоді ну, ніхто не знав нічого, все приховувалось, і всі тому е, ну, гуляли. Києві, і тільки через декілька днів тоді вже ми дізналися, і нас батьки, ми переїхали кудись там до моря, ну, коротше кажучи, з Києва, евакуювали дітей, і мою сестру теж до кудись там далі. Я хотіла зробити, щоб трек був такий, щоб композиція була дуже напружена. Тобто там, як катастрофа, яка, ну, я починаю її з звукодезиметра там, і всяких, і потім як вибух, і Далі напруга, яка весь час наростає і не спадає до кінця. Коли я перший раз приїхала у 2019 році, просто записувати там звуки, мені, я тоді ще подумала, що колись от було б гарно тут пограти свою музику. І там через два роки мені Валерій написав, що приїжджайте грати свій, ну, свій електронний сет. Я дуже зраділа і написала ще спеціально трек для цієї поїздки, який був складений з звуків Валерія, який записав з різних там, з звуку металу, звуку дезиметр, там різні. Я склала композицію, яку я включила в свій цей виступ, яку я назвала тим, хто врятував світ. Так називається пам'ятник дуже гарний в Чорнобилі, який зробили люди. І він, цей пам'ятник, ну, мене дуже тоді вразила ця фраза, яка була написана на ньому. Ось я так, таким чином вирішила назвати свій трек. 90% треку це із звуків записаних в Чорнобилі. Я хотіла зробити, щоб трек був такий, щоб композиція була дуже напружена. Тобто там як катастрофа, яка ну, я починаю її з звукодезиметра там, і всяких, і потім як вибух, і далі напруга, яка весь час наростає і не спадає до кінця. Тобто, як там ліквідатори або герої, які це все ну, катастрофу ліквідовували, чи, сказати, вони, у них катастрофа, вона якби хвилями такими була, вона як, у них щось там, вони щось зробили знову і знову. І от я хотіла це передати якби в своїй композиції, що напруження до кінця не, не зникає нікуди. Тобто, воно, воно, не, воно не завершується нічим, тобто, воно все одно продовжується і продовжується. Коли я перший раз їздила, я не була в цих місцях, куди ми цього разу заїхали, там, де ця школа була, мене вона дуже вразила. По-перше, звісно, це природа, яка там буяє, і крізь там, будівлі ростуть рослини, і повністю поглинають якби, життя, яке було ще 30 років тому. Я в дитинстві чомусь цю тему не заглиблювалася, пам'ятаю, тому що якось е, ти там ну, щось чув, щось читав, але ну, інформації, доступу до інформації не було дуже багато. Зараз, звісно, коли ти вже можеш все знайти, і ну, це, ти більше цим цікавишся, безумовно. І це була як помилка, і е, помилка, яка ще й підсилилась дуже великою брехнею. Тобто це така от взагалі неймовірна брехня на всіх рівнях, яку ну, не можна приховувати, не можна, ну, все одно правда вона якби вийде назовні. Ось для мене Чорнобиль це як така. Це справжня правдивість така, от, от, напевно, щось таке я б розказала. Будь-які такі мистецькі проекти, це класно наводить різкість на якісь речі, які вже або забулись, або ну, просто не в медійному якомусь полі. І, і це як нагадування, і митці найкраще на це звернуть увагу, найкрасивіше, найбільш естетські. І, ну, мені здається, це дуже правильно такі проекти робити.